हेलो पीपल ओके नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर थ्री या थ्री मनी एंड क्रेडिट सो फर्स्ट हाफ हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव सीन इन आर प्रीवियस वीडियो वीडियो पार्ट वन एंड नाउ द सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू डील इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ओके नाउ इन द फर्स्ट हाफ पार्ट वी हैव सीन दैट how credit system uh, helps uh, for some people it is beneficial for some people while while for other people it is uh, not beneficial depending upon kind of business you people do okay well, manoj example uh, through manoj example we have seen that uh, through credit uh, system or through credit or loan he had uh, earn uh, profit out of that and he was managed uh, sorry he managed to pay or he was able to pay his um, loan amount right but on the other hand savitri who was a poor farmer because of the crop failure credit system was not uh, fruitful to her or uh, or helpful to her instead of that credit system pushed her into debt credit system ki wajah se loan ki wajah se wo aur bhi um, kya bolu main aur qarze mein chali gayi right now in rural areas the main demand for credit is for crop production so for what uh, rural people they might be taking loans or credits of course for crop uh, for, for the production of crops right so crop production involves considerable cost on seeds fertilizers uh, pesticides water electricity repair of uh, equipments etc so for crop production production what all things are needed or farmers need to invest on what things for crop production for seeds he need for money for fertilizers he need money for pesticides he need money water electricity repair of equipments for all these things he need he needs money there is a, a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop so 3 to 4 months there's a gap of 3 to 4 months when uh, the uh, farmers uh, they buy the input okay and um, what is this between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop so ये इनपुट्स बाय कर कर करने के बाद तीन से चार महीने के आ, का गैप है उसके बाद फार्मर अपना क्रॉप सेल करता है राइट ओके फर्दर फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट सो व्हेन द एनी crop season is going to come so before starting of that or before uh, the uh, start of that uh, season farmer takes the loan okay and when does he repay it he repays it after the harvest of course when he sells the crop crop sell karne ke baad jo paisa kamata hai usse wo wo apna loan chuka chuka deta hai okay then my god i'm so sorry yeah after that yeah repayment of the loan is crucially dependent on the income from the farmer so uh, whatever amount he has taken as a loan uh, it, it is dependent uh, on the harvest how he is going to repay it jo bhi usne qarza liya hai jitna bhi liya hai it is not possible uh, that every time he repays the exact amount to the मनी लैंडर राइट तो ये डिपेंड करता है उसकी फार्मिंग पे या उसके हार्वेस्ट पे अगर ज़्यादा हार्वेस्ट हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको उसके फार्मिंग में तो वो चुका पाएगा लेकिन अगर उसको नुकसान होता है सावित्री के जैसा तो वो कर्जा उठा नहीं पाता है ना सी इन सावित्री केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन credit instead of helping savitri uh, improve uh, instead of helping savitri and improving her earnings it left her worse off uski halat pehle se zyada badtar kar di kisne credit ne loan ne why here credit is not fruitful to savitri because of the business or whatever work for what work she has taken or borrowed money from the money lender wo kaam उसकी वजह से उसको ये नुकसान झेलना पड़ा यहाँ पे क्रेडिट उसके काम नहीं आया क्रेडिट ने उल्टा उसका ज़्यादा नुकसान कर दिया दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेप्थ ट्रैप इट इज़ कॉल्ड डेप्थ ट्रैप नुकसान का एक बड़ा सा ट्रैप 
Credit in this case uh, pushes the borrower into a situation from which recovery is painful. इस सिचुएशन में क्रेडिट उसको और डेप्थ में ढकेल देता है उससे उसकी रिकवरी होना इम्पॉसिबल है इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयर फोर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर हुज एग्जाम्पल इट इज मनोज एग्जाम्पल राइट इन दिस एग्जाम्पल क्रेडिट हेल्प्ड मनोज टू अर्न मोर प्रॉफिट आउट ऑफ हिज बिजनेस एंड ही वॉज एबल टू रिपे इज लोन राइट बट इन अनदर केस बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुश इज द पर्सन इन टू अ डेप्थ ट्रैप और ये क्रॉप फेलियर की वजह से जो बोरोवर था उसको डेप्थ ट्रैप में ढकेला जाता है बिकॉज ऑफ द क्रेडिट सिस्टम to repay her loan she has to sell a portion of land she is clearly much worse off than before whether credit would be useful or not therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss credit aapko helpful hai useful hai wo kis cheez par depend karta hai uh, the risk of situation in uh, in manoj case uh, for manufacturing toys there was not a much risk for manoj usko kuch zyada nuksan hone wala nahi tha right agar nuksan hota bhi to wo manage kar leta it was it, it was the nature of it is the nature of his business but in savitri's case her business or whatever she works she does the work she does it is related to nature nature se jo related work hai wo zyada uh, taur pe uh, wo sahi hoga it's not necessary isliye farmers zyada loan leke unko nuksan sahan karna padta hai right so whether the credit is uh, would be useful or not it depends on the risk of the situation okay and it is uh, it also depends on how much you people can manage uh, uh, for the support of cash in case of loss right now terms of credit credit ke terms kya hai loan ke terms kya hai kaun se terms pe aapko credit milta hai ya loan milta hai see Every loan agreement uh, specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. First is interest rate along with the principal amount. आपको अगर आप borrower हो और आप money borrow कर रहे हो या loan ले रहे हो आपको वो principal amount मान लो अगर आपने एक लाख का कर्जा लिया है राइट right? उस एक लाख के कर्जे के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट जितना भी उसका होगा वो भी पे करना है और आपको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट यानी एक लाख भी वापस देना है सो इंटरेस्ट रेट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज फर्स्ट टर्म ऑफ क्रेडिट राइट ना सेकेंड टर्म इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड को लैटरल और सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स राइट लेंडर जो मनी दे रहा है आपको वो एक सिक्योरिटी चाहेगा कि उसका पैसा उसको वापस मिलेगा वो क्या सिक्योरिटी चाहेगा राइट क्या ले सकता है सो को लैटरल उसको बोलते हैं को लैटरल को लैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स जो बोरोवर है जो पैसा ले रहा है उसको ज़रूरत है उसका उसके पास को लैटरल यानी एसेट उसका कुछ तो भी होगा जो वो गिरवी रख के पैसा लेगा अमाउंट लेगा राइट सच एज लैंड बिल्डिंग्स वहीकल्स लाइफ स्टॉक डिपॉजिट्स विद बैंक जो कुछ भी है उसमें से जो चीज़ बोरोवर की है जो वो खुद ओन करता है वो चीज़ उसको लैंडर के पास रखनी है एज एज अ को लैटरल राइट को लैटरल या एसेट के तौर पे रखनी है एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लैंडर अंटिल द लोन इज रिपेड जब तक वो लोन चुकाता नहीं है इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ तब तक ये एसेट ये बोरोवर की प्रॉपर्टी लैंडर के पास रहती है एज अ गारंटी राइट further if the borrower fails to repay the loan the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment agar jo borrower hai wo paisa waqt pe wapas nahi de pata hai to lender ko ye adhikar hai ki ye jo guarantee ke taur pe usne agar ghar girvi rakha hai ya gaadi girvi rakhi hai zameen girvi rakhi hai to lender wo bech sakta hai usko wo adhikar hai agar diye gaye time mein borrower ne paise nahi diye okay now this was the second property such as land titles deposits with banks life stocks are some common examples of collateral used for borrowing to ye aisa hota hai 
सो कोलेट्रल लेंडर्स डिमांड करते हैं क्योंकि उनको उनकी पैसे की गारंटी चाहिए तो बोरोर से कुछ तो लेंगे पास में अगर बोरोर ने कल जाके बोल दिया कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो अब मैं आपको क्या करूँ तो उसके पास जो गारंटी के तौर पर रखा गया है वो वो चीज़ बेच के वो अपनी अपना पैसा वो अपने पास ला सकता है वापस राइट इंटरेस्ट रेट को लैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कौन सी तीन चीज़ें हैं जो क्रेडिट या लोन के लिए लगती हैं इंटरेस्ट रेट को लैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं लोन के लिए वो राइट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज वॉट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन सारी चीज़ों को मिला के बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट The terms of credit vary uh, substantially from one credit arrangement to another. So this terms of credit may vary from one uh, credit arrangement to another. तो ये एक जैसा नहीं होता है हर तरफ हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है तो इट डिपेंड्स ऑन दैट फर्दर दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडर एंड द बोर ओवर सो जो भी uh, लेंडर है उस पर डिपेंड करता है अगर आपका लेंडर फॉर्मल है यानी बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव उनका उनका अलग रहता है और अगर लेंडर इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करता है जैसे कि लोकल मनी लेंडर्स फैम फ्रेंड्स फैमिली है ना तो वो उनका अलग सिस्टम रहता है सो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया पार्ट वन सो लेट एस स्टडी अबाउट द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया क्या है फॉर्मल सेक्टर इंडिया का जिसमें इंडिया फॉर्मली या या इंडियंस फॉर्मली अपना लोन लेते हैं दैट इज बैंक्स वी हैव सीन इन द अर्लियर एग्जाम्पल्स दैट पीपल ऑप्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज हमने ये पर देखा है सो टाइप्स ऑफ लोन्स वॉट आर द टाइप्स ऑफ लोन्स आर टू टाइप्स ऑफ लोन्स फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स फॉर्मल सेक्टर लोन्स मीन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव विल स्टडी इट सो अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव फॉर्मर मीन्स पहला वाला कौन सा है फॉर्मल सेक्टर सो उसका एग्जाम्पल है कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव ये दीज आर दीज टू आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स मीन्स इनफॉर्मल लैंडर्स इंक्लूड मनी लैंडर्स ट्रेडर्स एम्प्लॉयर्स रिलेटिव एंड फ्रेंड्स दे फॉल अंडर इनफॉर्मल सेक्टर सोर्सेस ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन टू थाउजेंड थ्री सो इन टू थाउजेंड थ्री इन रूरल हाउस होल्ड्स और रूरल हाउस होल्ड्स हाउ दे हैव टेकन लोन फ्राम वूम दे हैव टेकन लोन्स और क्रेडिट्स सी थर्टी परसेंट फ्राम मनी लैंडर्स वन परसेंट फ्राम लैंड लॉर्ड ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्राम कमर्शियल बैंक्स ट्वेंटी सेवन परसेंट फ्राम कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेवन परसेंट फ्राम अदर्स सेवन फ्रॉ परसेंट फ्राम रिलेटिव एंड फ्रेंड्स एंड थ्री फ्रॉ परसेंट फ्राम ट्रेडर्स नाउ दिस इज द केस ऑफ टू थाउजेंड थ्री वी ओके नाउ लेट एस मूव टूवर्ड्स आर बी आई सारे बैंक की बॉस है ये आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉट इट डज इट हैज अ मेन रोल ओके द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स कौन से हैं कौन देता है फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों पे नज़र रखे हुए होते हैं उनकी होल्ड रहती है कि कैसे चल रहा है काम मुझे रिपोर्टिंग दो राइट फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस व्हाट बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव बैंक हमने ये पहले पढ़ा है कि कि हंड्रेड परसेंट में से फिफ्टीन परसेंट बैंक अपने पास रखता है पैसा राइट डिपॉजिट के तौर पर और बाकी का वो लोन पे देता है तो उस पैसे का हिसाब तो आर बी आई मोनीटर्स दैट द बैंक एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस आर बी आई किस पे मॉनिटर करता है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स पे कि वो एक्चुअली uh, जो कैश जो है वो कैसे मेनटेन कर रहा है राइट right? periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom they are lending at what rate of interest they are lending so each and everything the banks and cooperatives they have to report it to the RBI RBI ko har ek cheez ki khabar reporting deni padti hai kinko banks aur cooperatives ko uh, regarding how much uh, the bank is lending to whom it is lending at what rate of interest it is lending so ye pura salana usko report dena padta hai RBI ko there is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई सुपरवाइज़र है ही नहीं जैसे फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई है वैसे इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऐसा है ही नहीं नज़र रखने वाला 
सो दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट दे चूज सो उन पर नज़र रखने वाला कोई नहीं है इसलिए वो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देते हैं देर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक तो उनको कोई रोक नहीं सकता कि वो अनफेयर मीन्स यूज़ करें वो यूज़ करते हैं अनफेयर मीन्स अगर पैसा नहीं दे रहे हो चलो अपना घर दे दो मुझे चलो आप ये लो ये दे दो झूठी इस पर अंगूठा लगा के ऊपर लिख देते हैं बाद में कि ये मेरे पास आने वाले फार्मर को पता ही नहीं होता है कि मैंने कब अंगूठा लाया लगाया तो दीज आर अनफेयर मीन्स तो उन पर ये रोक लगाने वाला कोई नहीं है जैसे आर रोक लगाती है ये बैंक्स और कोऑपरेटिव्स पे कंपेयर्ड टू दी फॉर्मल लैंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज अ मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स इनफॉर्मल मनी लैंडर्स जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं दस द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर तो जो भी कॉस्ट है बोरोवर का तो उसकी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाती है जो उसको रीपे करना है इंटरेस्ट के साथ हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ हायर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर इज़ यूज टू रीपे दी लोन जितनी अमाउंट आपकी ज़्यादा होगी बोरो करने में इन इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के पास से तो उतना ही पार्ट आपके अर्निंग्स में से जाता है रीपे के लिए राइट दिस इज दी बैलेंस यू हैव टू डू इन सर्टन केसेज द हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर दैन द इनकम ऑफ द बोरोर इन सम केसेज इन सर्टन केसेज द हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग यानी जितना बोरो कर रहे हो उस पर अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जितना कमाते हो उससे ज़्यादा आप लोन ले रहे हो और उससे ज़्यादा आपको रीपे करना है यानी आपके बस के बाहर हो जाता है ये सब कुछ दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप एज वी हैव सॉ फॉर रामा इन सोनपुर रामा का हमने एग्जाम्पल नहीं पढ़ा हमने एग्जाम्पल पढ़ा सावित्री का सो दिस इज कॉल्ड दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप और इट इज़ कॉल्ड डेप्थ ट्रैप और इस तरह से डेप ट्रैप बढ़ता जाता है ये डेप ट्रैप अर्बन एरियाज में नहीं होता है ये डेप ट्रैप होता है मोस्टली इन रूरल एरियाज Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. Now, formal sector credit in India, Part Two. इसका Part Two देखते हैं. Banks and cooperative societies need to lend more. जो banks है, जो cooperative societies है, तो उनको ज़्यादा money lend करना होगा. They need to do it. ज़रूरत है. Because this would lead to why it is uh, need, uh, needful to do do this because this would lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. अगर bank अपना rate of interest कम कर देता है और ज़्यादा money lend करता है तो लोग ज़्यादा तर तौर करके banks के पास जाएंगे और loan लेंगे credit लेंगे right? They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trade in goods. इससे लोगों को encouragement मिलेगी अपना business form करने की Banks इस तरह अगर ये चीज़ें करता है और अच्छे तरीके से तो India की economy ज़रूर improve करेगी and it will help Indians to become more independent. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. Cheap and affordable credit. Credit जितना cheap हो यानी आपका rate of interest अगर कम किया जाए तो country की development ज़रूर है It is definitely going to improve country's development. Formal and informal credit. Formal and informal credit we have learned, but who gets what? किसको क्या मिलता है See the here are some examples um, loans taken by urban households in 2003 now here in these diagrams you can see the brown part it indicates uh, percent loans from the informal sector brown part informal sector ke se se liya gaya loan hai aur blue color ka part hai percent of loans from the formal sector means banks and cooperatives now let us see one by one so first is poor household jo urban area mein jo garib log hai उसमें उनमें से 85 परसेंट पीपल दे टेक लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर एंड ओनली 15 परसेंट दे गो फॉर बैंक्स अदर एग्जांपल अगेन पुअर हाउस होल्ड्स हियर 53 परसेंट पीपल दे टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर एंड 47 दे गो फॉर बैंक्स वेल ऑफ हाउस होल्ड्स मींस वेल ऑफ वेल टू डू फैमिली जो हैं उनको अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो उस उनमें से सेवेंटी टू परसेंट दे प्रिफर फॉर्मल बैंकिंग और फॉर्मल सेक्टर या बैंकिंग एंड ट्वेंटी एट परसेंट दे प्रिफर दी इनफॉर्मल सेक्टर 
रिच हाउस होल्ड्स जो हैं जो बहुत अमीर हैं और वो उनको कभी कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ से लेते हैं नाइन्टी परसेंट ऑफ दीज रिच हाउस होल्ड दे गो फॉर बैंक्स एंड टेन परसेंट दे गो फॉर इनफॉर्मल सेक्टर्स अ सिमिलर पैटर्न इज़ ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज गाँव में कैसे होता है द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्राम फॉर्मल लैंडर्स जैसे अर्बन एरियाज में जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ज़्यादातर के ज़्यादा तौर पर बैंक से लोन लेते हैं ओके वेयर एज द पोअर हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज दे हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर बोरोइंग और जो गरीब लोग हैं गाँव के वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से पैसे लेते हैं वॉट डज ऑल दिस सजेस्ट इसका मतलब क्या इसका मतलब है फर्स्ट द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट ऑफ द रूरल पीपल इसका मतलब ये पहली बात तो कि फॉर्मल सेक्टर जो है उसके पास गाँव के फिफ्टी परसेंट लोग ही जाते हैं लोन लेने के लिए तो so, बाकी के 50 परसेंट कहाँ पे जाते हैं द रिमेनिंग क्रेडिट कर लीड्स आर मेट फ्रॉम दी इनफॉर्मल सोर्सेस इनफॉर्मल सोर्सेस के पास से वो लोन लेते हैं मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है इनफॉर्मल मनी लेंडर्स का सेक्टर्स का तो जो बोरोवर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव करने के बजाय वो उनको और डेप्थ में ढकेल देते हैं सो दिस थिंग शुड बी अंडरस्टैंड बाय द पीपल दैट दे शुड गो फॉर दैट क्रेडिट सिस्टम और दैट लोन सिस्टम फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट मनी लेंडर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं ये सोच में के लेना चाहिए इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज नाउ हाउ वॉट शुड बी डन सो दैट दीज पीपल हु आर मूविंग हु आर रनिंग टूवर्ड्स इनफॉर्मल सेक्टर्स फॉर लोन उनको अपने पास खींचने के लिए बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को क्या करना चाहिए इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रिड्यूस उनको लैंड ज़्यादा करना पड़ेगा मनी तभी ये लोग उनके पास खींचे चले आएंगे राइट right? वाइल फॉर्मल सेक्टर्स फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड्स टू एक्सपांड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरी वन रिसीव दीज लोन्स लोन को एक्सपांड करना पड़ेगा एंड दे हैव टू सी कि हर एक को लोन मिल रहा है कि नहीं दे हैव टू सी दैट एट प्रेजेंट इट इज़ द रिच हाउस होल्ड जो रिसीव फॉर्मल क्रेडिट रिच हाउस होल्ड मीन्स दे आर एजुकेटेड दे अंडरस्टैंड दे मोर दे गो टूवर्ड्स दे अप्रोच दी बैंक एंड कोऑपरेटिव उनको पता है तो वो उस चीप क्रेडिट का लाभ उठाते हैं सो वेर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ये जो गरीब लोग हैं उनको उनके पास जाना पड़ता है वो ज़रूरत ना पड़े इसलिए बैंक बैंक्स को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके मनी ज़्यादा लेंड करना होगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्राम द चीपर लोन्स ये सारी चीज़ें बैंक्स को कोऑपरेटिव्स को या फिर फॉर्मल सेक्टर्स को करनी चाहिए ताकि गरीबों को भी फ़ायदा मिले और गरीब भी उभर कर अर्निंग के प्रॉफिट के सेक्शन में आ जाए ना कि वो डेप्थ में ही चले जाए ओके नाउ दिस वाज दी लेसन अबाउट मनी एंड क्रेडिट सिस्टम वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट मोर देन दी टेक्स्ट बुक still you people have to watch the videos read the text and mark the important points you can mark whatever i have taught you in the lesson you uh, this video these videos i should say and mark them um, exactly in the textbook okay and please do like my videos uh, leave your comments in the comment section so that i will come to know how many of you are watching the videos and how many of you are not right and do the homework do the learning of the question answers right till then Bye